কুশালপল্লিতে তো আজকে যাওয়াটা আরেকটি অন্যরকম হবে আজকে জার্নিটা আরেকটি অন্যরকম হবে আরো ইন্টারেস্টিং হবে প্রথমেই আমরা এখন যাচ্ছি ব্রেকফাস্ট করতে কারণ ব্রেকফাস্ট সকাল সকাল করে নিতে হবে তা না হলে কিন্তু ব্রেকফাস্ট শেষ হয়ে যাবে এরপর আমরা যাব অযোধ্যা হিল মানে অ্যাকচুয়ালি অযোধ্যা হিল ট্যুরে তো চলো একটু একটু করে দেখা আর পেছন দিকে দেখো এই মাছগুলো দেখেছো কি সুন্দর যে দেখতে লাগছে তোমাদেরকে কি বলবো ব্রেকফাস্টে চলে এসেছি তাই জন্য প্রথমে যেতে হবে প্লেট কারণ এখানে পুরোটা বুফে সিস্টেম আর সবাইকে সব কিছু কিন্তু নিজের নিজের পছন্দ অনুযায়ী নিজে নিজে নিতে হবে তো চলো একটুখানি চামচ দিকে নিয়ে নিই চলে এলাম এখানে যে পেঁপে যেটা আমার খুব অপছন্দ তারপরে যে নাশপাতি আছে এটা আমার পছন্দ কিন্তু আমি জানি না আজকে কতটা ভালো লাগবে খেতে এখানে আছে ডেজার্ট কেক পেস্ট্রি এখানে আছে মাফি এটা হচ্ছে ধোকলা ধোকলা আমি খাই যখন কোনো উপায় না পাই তখন খাই তাছাড়া আমি ধোকলা একদম খাই না এখানে আমি পেয়ে গেছি উপমা উপমা আমার খুব ফেভারিট তো আমি উপমা একটুখানি খাবো অবস্থা খারাপ এখানে আছে ফ্রাইড স্যালাড এটা একটুখানি আমার ভালো লাগে জানি না কতটা ভালো লাগে সবকিছু খাওয়া যায় স্যান্ডউইচটা এখনো বাকি আছে টেস্ট করতে তাই ভালো টেস্ট করিনি কারণ ও আমাকে বলেছে যে স্যান্ডউইচটা দারুণ টেস্টি আর সব থেকে ভালো সব থেকে খারাপ খেতে লেগেছে আমার নাচপাতি কারণ নাচপাতিটা কীরকম নরম নরম একটা করে দিয়েছে ওরতাই <laughs> 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 অনেকেই রিসোর্ট এর ডিটেল জানতে চেয়েছিল তো আমি লিখে দিয়েছি আর বাকিটা তোমরা গুগলেও পেয়ে যাবে আমরা এখন গাড়িতে উঠেছি কারণ আমরা এবার যাবো অযোধ্যা হেল টুরে বাকি অনেকগুলো গাড়ি বেরিয়ে গেছে আমরা এখনো লাস্ট গাড়িতে পড়েছি কারণ অলওয়েজ আমি লেট করি তো যাতে তোমার লেট হয়ে গেছে ঠিক আছে কি করা যাবে চলো ঘোরা তো একসাথেই হবে মজা হবে দারুণ প্রথমেই আমরা যাচ্ছি আপার ড্যাম আপার ড্যাম অযোধ্যা হিল থেকে টাইম লেগেছিল যেতে প্রায় 
চল্লিশ মিনিট চল্লিশ মিনিট থেকে পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময় লাগে ওটা যেতে কিন্তু রাস্তা যেটা মানে যাত্রা পথের যে রাস্তাটা সেটা অসাধারণ রাস্তা কারণ পুরো রাস্তাটা কিছুটা পাহাড় দেখা যাচ্ছে আর সাথে ট্রাইবাল কালচার আমাদের আপার ড্যাম ঘোরা প্রায় শেষ এত সুন্দর জায়গা ভিউটা তো দেখালে আমি তোমাদেরকে আর পেছনে আমাদের শাড়ি শাড়ি দিয়ে এত এত গাড়ি কারণ আমরা সবাই এত এত গাড়িতে করে এসছি প্রচুর লোক আছে এখানে তো ঠিক আছে এবার যাবো আমরা লোয়ার ড্যামে এরপরে দেখো শুধু কি সুন্দর জায়গা হ্যাঁ হ্যাঁ শীতকালে এলে তোমাদের মন ভরে যাবে প্লিজ তোমরা পুরুলিয়ার শীতকালে কেউ মিস করো না সবাই এসো এই জায়গাটা দারুণ এই পেছনের ভিউটা দেখো শুধু কি সুন্দর এগুলো পুরো পাহাড় কেটে বানানো হয়েছে কিন্তু এই যে ড্যামটা বানানো হয়েছে পুরোটা পাহাড় কেটে বানানো হয়েছে তাই জন্য ওখানে গেলেও কিন্তু মানে পাহাড়টা দেখলেই অন্যরকম লাগবে আমার বাইরে প্রচন্ড রোদুর লাগছিল তাই জন্য ভাবলাম যে দেখা হয়ে গেছে এবার আমি এর ভেতরে এসে বসি শীত প্রচন্ড ঠান্ডা কিন্তু স্টিল রোদ পড়লে খুব চড়া রোদ ওই দিকটা তো দেখো দেখে মনে হচ্ছে না ওই দিকটা দেখো সব কারেন্টে তার গেছে ইলেকট্রিক তার গেছে মনে হচ্ছে ওই দিকটা কোনো শহর আছে মানে বরাব কারণ পুরুলিয়া যদি এই পাশটাতে হয় মানে বা দিকে যদি আমাদের পুরুলিয়া হয় তাহলে তার পরে স্টপেজ হয় বরাভূম তো মনে হয় বরাভূমের সাইডটা মনে হয় ওই দিকটাতে আমি একবার গেছি বরাভূম কিন্তু আমি জানি না যে অ্যাকচুয়ালি ওই পাশটাই বরাভূম কিনা তবে ওই দিকটা যে কোনো শহর সেটা বোঝা যাচ্ছে দেখে আমরা ফাইনালি এসে গেছি লোয়ার ড্যামে যখন বললাম আমি আপার ড্যাম থেকে লোয়ার ড্যামে আসবো এটা হচ্ছে লোয়ার ড্যামের সাইড সিন তো ভিউটা দেখো ওই দিকে পুরোটা ওই দিকেও ড্যাম এদিকেও ড্যাম মানে দারুণ দারুণ লাগছে এখানটাতে দাঁড়িয়ে দেখো ওইখানে ওই একটা গাড়ি যাচ্ছে বাইক দেখতে পাচ্ছি আমি পুরো লিলিপুটের মতো লাগছে মানে কতটা উপরে আছে আমরা কতটা নিচে আছে সিরিয়াসলি দারুণ ভিউটা আর ওদিকটা পুরোটা মনে হয় দেখা যাচ্ছে জমি পুকুর এদিকে ড্যাম ওদিকে ড্যাম মানে আউটস্ট্যান্ডিং ভিউ আউটস্ট্যান্ডিং এরপর আমরা যাবো লহরিয়ানা সামথিং ড্যাম সত্যি কথা বলতে নামটা আমি চারবার জিজ্ঞেস করেছি চারবার একবারও বুঝতে পারিনি তো ওরমে কিছু একটা নাম হবে কিন্তু আমি এই জায়গাটা থেকে এখন যেতে চাইছি না আমি একটু ফটো তুলে তারপর যাবো ভাবছি এখানে দারুণ দারুণ ফটো তোলা জায়গা আছে এবার আমরা লহরিয়া লহরিয়া ড্যামে যাবো এটার নাম অ্যাকচুয়ালি লহরিয়া আমি আবার কনফার্ম করেছি তো বলেছি লহরিয়া এটা এটা ফাইনাল ফিক্স আমরা এখন যাচ্ছি লহরিয়া আর এখন বাকি বেকি বেকি ফেলে আমরা আরও নিচের দিকে নামছি আর আরও রাস্তায় বেকি বেকে যাচ্ছি মানে যত পাচ্ছি একবার এদিকে খেলছি এবার ওদিকে খেলছি দারুণ দারুণ ফিক্স আমরা এখন এসে গেছি লহরিয়ার ড্যাম অ্যাকচুয়ালি এখানে লহরিয়ার শিব মন্দিরও একটা আছে এই যে ওই পুরো দিকটা শিব মন্দির এই এদিকটা শিব মন্দির পুরো ভেতরটা শিব মন্দির যেরকম হয় না এই শুশুনিয়া টুশুনিয়া পাহাড়ের দিকে এদিকে প্রচুর দোকান আছে মন্দিরে পুজো দেওয়ার জন্য তার পাশে ড্যামটা অ্যাকচুয়ালি তার পাশে তো এখানে এলে দুটো একসাথে দেখতে পাবে একটা মন্দির পাবে পুজো দিতে পারবে এখানে পুজো দেওয়ার ব্যবস্থা আছে আর তার সাথে ঘরেরও জায়গাটা পেয়ে যাবে এই হলো শিব মন্দিরের বাইরের দিকটা আর ও দিকটা হলো শিব মন্দিরের ভেতর মানে অ্যাকচুয়াল যেটা শিব মন্দির এই মন্দিরটা হচ্ছে রাধাকৃষ্ণের মন্দির তো রাধাকৃষ্ণের মন্দিরে চাইলেও পুজো দিতে পারো এখানে কারণ পুজো দেওয়ার ব্যবস্থা আছে আর ওই দিকে হচ্ছে একদম শিব মন্দির যেখানে অ্যাকচুয়াল যে শিব মন্দির লহরিয়া শিব মন্দির সেটা হচ্ছে ওই দিকটা তো ওখানেও পুজো দেওয়ার ব্যবস্থা আছে আমি তোকে দেখে সবাই স্পেশাল লিখেছে তাই এখানে খারাপ খারাপ 
अरे काकू ना उठा दादा लोहरिया डैम थे माथा पहाड़ माथा पहाड़ एखान खुबी नाम जैसे माथा पहाड़े नाम प्रचुर जैगे शुने আমি যাইনি এখনো পর্যন্ত তো এবার আমি যাচ্ছি মাথা পাহাড় দেখা যাক কি রকম হয় আর তোমরাও দেখতে গিয়ে চলো আমার সাথে ওটা পাহাড় পাহাড়ে উঠতে হবে পুরোটাই পাহাড় একদম তুমি রিসর্ট ভাবলে অনেক কিছু ছিল না দেখেন না আমি কবি হ্যাক झारखण्ड में रहते हैं तेमारा वैली भी गया है लेकिन मेरे साथ इंसिडेंट नहीं हुआ है जो लोग बहुत 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 बदकिस्मत होते हैं वो लोगों के साथ होता है मैं सबुज है शीतकाले मिजिट करो जो चेयर चेयर बसा खुब न्याचारे जिस तुम्हें
আমরা এখন মাথা ফরেস্টের ভেতরে মানে মেন এরিয়াতে চলে এসেছি এটা লাউঞ্জ এরিয়া ও দিকটা একটা পুল সাইড আছে এত সুন্দর একটা পুল দেখতে পেয়েছি কিন্তু আনফর্চুনেটলি পুলটা এখন কোনো কাজের নয় কারণ আমরা কেউ কোনো মানে পুলের জামা কাপড় কস্টিউম কিছুই আনিনি আর তারপর যে সেটাকে ম্যানেজ দেবো সেরকম কোনো ব্যাপার নেই বাড়িটা আমাদের জন্য এখন খুবই কষ্টদায়ক লাগছে কারণ গরম লাগছে তো এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে পুলে যাই কিন্তু তারপরেও কোনো অপশান নেই ওই দিকটা আছে খাবারের জায়গা মানে আমাদের লাঞ্চ করার জায়গা ওখানে আছে ওখানে আমরা লাঞ্চ করব আর এদিকটা হচ্ছে মেন হোটেলটা তো যারা হোটেলে স্টে করতে চাও তারা আরামসে স্টে করতে পারো কারণ এত সুন্দর এত সুন্দর লাঞ্চ এরিয়া পুল সাইডে বসে তো খুব ভালো লাগছে কিন্তু কলকাতাতে এখনও কিন্তু এত ঠান্ডা পড়েনি যেটা এখন পুরুলিয়াতে আছে আর এই ঠান্ডাটা কিন্তু আমার খুব প্রিয় ঠান্ডা কেন না দিনের বেলাটা কম ঠান্ডা রাত্রের বেলাটা বেশ ঠান্ডা তো সেটা কিন্তু ঘোরার জন্য আদর্শ মানে যাকে বলতে হয় আইডিয়াল প্লেস এখন আমার কাছে পুরুলিয়া হয়ে গেছে তো আমার দারুণ লাগছে স্নান করতে ইচ্ছে করছে কিন্তু আনফর্চুনেটলি আমার স্নান করার জন্য কোনো কস্টিউম নেই তো আমি এখন নিজের মনের ইচ্ছেটা মনেই রেখে দিয়েছি তাই এখন ভাবলাম কিছু কিছু ফটো তুলে ফেলি সুন্দর করে যাচ্ছি মাঠা ফরেস্ট রিসর্টের ভেতরে এইটা হচ্ছে লাঞ্চ এরিয়া এবং এরপরে যেটা আছে সেখানে হচ্ছে লাঞ্চের জন্য ব্যবস্থা করা আছে তো আমরা এখন লাঞ্চের জন্য গেছি গিয়ে দেখছি প্রচণ্ড ভিড় হয়ে গেছে কারণ ওখানকার যিনি ম্যানেজার ছিলেন তো উনি পুরো ব্যাপারটা আমাদেরকে গুছিয়ে বলছিলেন যে এখানে কি কি টুরিস্ট স্পট আছে আমাদের খাওয়া দাওয়া তো সব কমপ্লিট যদিও ভিড় ছিল বলে প্রচুর ফুটেজ নিতে ভুলে গেছি কারণ খাবারের জন্য একটুখানি আজকে স্ট্রাগল করতে হয়েছে স্ট্রাগল করে করে আমরা খেয়েছি তো যাই হোক মাথা ফরেস্ট রিসর্ট দারুণ লেগেছে আমার খুব ভালো লেগেছে আর এখানকার খাবার আরও সুন্দর ছিল কারণ এখানকার যে ভেজিটেবলস ছিল সেগুলো ওর অর্গ্যানিক মানে অর্গ্যানিক ইন দ্য সেন্স এটা ডিরেক্টলি চাষিদের থেকে কেনে তো সেটাই আমাদেরকে বললো যে এটা পুরোপুরি কোনো বাজার থেকে কোনো মিডল ম্যান থাকে না তো ডিরেক্টলি ওরা ফার্মার্সদের থেকে কালেক্ট করে তো টেস্ট একটু অন্যরকম ছিল এবং এখানে অথেন্টিক সাঁওতালি ফুড সব পাওয়া যায় অথেন্টিক এখানকার খাবার পাওয়া যায় তো যেটা আমার জন্য খুব ভালো লেগেছে আর এত সুন্দর অ্যাম্বিয়েন্স এখন রোদটাও পড়ে গেছে তো এবার আমরা বাড়ি যাব বাড়ি নয় অ্যাকচুয়ালি হোটেলে যাবো কুশালপল্লিতে ফিরবো মাথা রিসর্ট মাথা ফরেস্ট রিসর্ট নাম গোলমাল করে ফেলেছি চলো এখন কুশালপল্লিতে যাওয়া যাক আমাদের সব বন্ধু বান্ধবরা সবাই ওয়েট করছে বাকি ব্লগার্সরা ওয়েট করছে চলো তাহলে আমার সাথে আমি আবার চলে এসছি পুল সাইডে কারণ এই জায়গাটা আমার এই হোটেলের মধ্যে সব থেকে সুন্দর লেগেছে তো পুল সাইডে এসে একটুখানি ভাবলাম ফটোশুট কেন না করে এখানে এত সুন্দর একটা এরিয়া আছে এই দুদিনের পুরুলিয়ার ট্রিপে কিন্তু একটা আলাদা মজা আছে তো তাই জন্য আমি একটা প্ল্যান করেছি যে যদি দুই দিন আমরা কুশালপল্লিতে থাকলাম আর আর একদিন মাথা পরে ফরেস্ট রিসর্ট যেখানে এখন আছি এটা কিন্তু খুব ভীষণ ভালো একটা কম্বিনেশান কারণ কুশালপল্লি হচ্ছে পুরুলিয়ার একদম প্রপার জায়গাতে তো ওখান থেকে আমরা বাকি পুরুলিয়াটা ঘুরতে পারবো আর মাথা ফরেস্টের দিকে এলে এটা একটা আলাদা রেঞ্জ যেটা হচ্ছে মাথা ফরেস্ট রেঞ্জ ওটা হচ্ছে পুরুলিয়া রেঞ্জ ওটা অযোধ্যা রেঞ্জ তো অযোধ্যাতে দুদিন আর একদিন এখানে তো 
কমপ্লিট প্যাকেজ হয়ে যাবে যে প্যাকেজ কিন্তু আমার বেশ এফেক্টিভ মনে হয়েছে কারণ অনেক জায়গা কভার করা যাচ্ছে একসাথে মানে পুরুলিয়ার অযোধ্যার দিকটা যতটা আছে হিল এরিয়াটা পুরোটা সেটা আর তার সাথে হচ্ছে মাথা ফরেস্টের দিকে এদিকে আছে মাথা পাহাড় আছে পাখি পাহাড় আছে ড্যামগুলো আছে তো এগুলো একদিকে হয়ে যাবে সো এই প্ল্যানটা কিন্তু ওয়ার্ক করতে পারে তোমরা কিন্তু এই শীতকালে ট্রাই করতে কেউ ভুলো না আর কে কে ট্রাই করলে সেটাও কিন্তু কমেন্টে লিখে জানিও পুরুলিয়া ডে টু ব্লগ আজকে প্রায় শেষের দিকে তার কারণ রাত্রিবেলা আমাদের একটা পার্টি আছে কুশালপল্লিতে ফিরে কিন্তু সেই পার্টি যদি আমি অ্যাটেন্ড করি তাহলে ব্লগটা আসবে মানে অ্যাড হবে পার্টটা যদি না করি আমি তাহলে কিভাবে অ্যাড করব বলো আমি রেডি হয়ে চলে এসছি ককটেল পার্টির জন্য তো ওই দিন পার্টির জন্য সবাই খুব সেজে গুজে রেডি হয়েছিল আর সাথে পুরো এরিয়াটা এত সুন্দরভাবে সাজানো ছিল তার সাথে বিভিন্ন রকম ফুডস ছিল যেগুলো কন্টিনেন্টাল ফুডস আর দেখতেই পাচ্ছ এখানে লাইট ডিজে ডিসকো তার সাথে অনেক লাইভ কনসার্ট চলছিল ওখানে প্রচুর সুন্দর সুন্দর সিঙ্গাররা এসছিল যারা সুন্দরভাবে গান করছিল বাহ দেবে এদেরকে কে কে চিনতে পারছো বলো যারা আমার ফেসবুকের পোস্ট ফলো করো তারা আশা করি সবাই চিনতে পারবে বিকজ দে আর পুরুলিয়া ব্লগার্স পুরুলিয়ার সেকেন্ড ডেও আমার শেষ হয়ে গেল চলে এলাম থার্ড ডেতে মানে লাস্ট ডে এই দিন আমার ট্রেন আছে তো বিকেল বেলা ট্রেন ছিল তাই জন্য সকাল সকাল উঠে আমরা ব্রেকফাস্ট করে বেরোনোর পালা ব্রেকফাস্ট করে আমরা রওনা দিলাম পুরুলিয়া স্টেশনের দিকে কারণ ওখানে গিয়ে লাঞ্চ করতে হতো লাঞ্চ করার পরে সোজা স্টেশনে গেছি সেখান থেকে ট্রেন ধরে ডিরেক্ট হাওড়া তোমাদের যদি এই ভিডিও ভালো লেগে থাকে তাহলে তোমরা অবশ্যই লাইক করো কমেন্ট করো আর প্রচুর শেয়ার করো আমাকে জানিও কেমন লাগছে তোমাদের ফিডব্যাক জানাও বিকজ আমি ফিডব্যাক জানার জন্য অধীর আগ্রহে বসে থাকি যে তোমাদের ভিডিও আদৌ ভালো লাগছে কিনা তো টাটা বাই বাই আজকের মতো আবার ফিরে আসছে নেক্সট ব্লগে